ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಯದ ವಾಕ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆನಂದ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷ ಆನಂದದೊಡನೆ ನಾವು ತಂದೆಯ ದೇವನ ಆರಾಧಿಸುವ ಅದನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ಆರಾಧಿಸುವ ಅದನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಅಥ ನಾಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕಿತ್ತುವ ಘನಪಡಿಸುವ ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗ ಅಪೌಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಹ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದುವ ಏಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಗೋ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲೂಬಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರ ಯೋಹನರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯವೋ ಏನು ನೀವು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಕುಂಟನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಕುಂಟನನ್ನು ದಿನಾಲೂ ದೇವಾಲಯದ ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾರೋ ತಂದು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಂದು ಇಡ್ತಿದ್ರು ಪೇತ್ರ ಯೋಹನರು 
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಹುಟ್ಟು ಗುಂಟನನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಹುಟ್ಟು ಗುಂಟನಿಗೆ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಜರೀತಿನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡು ಮತ್ತು ಆತನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನ ಹರಡುಗಳಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಲ ಬಂತು ಆತನು ಎದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಆತನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಪೇತ್ರ ಯೋನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರೇ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದೇನು ನಾವು ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ನಜರೇತಿನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತು ಆತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಆಗ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲು ಬಾರದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಬಾರದು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಅಪೋಸ್ತರ ಕೃತ್ಯ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರದು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೀವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರದು ಆಗ ಪೇತ್ರಯ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯವು ಎಂದು ನೀವೇ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್ ಪೇತ್ರ ಯೋನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯವು ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಿರಬೇಕು ದೇವರ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ದೇವರ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ ದೇವರ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಥಮ ದೇವರ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಮಾತು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಮಾತು ನಮಗೆ ಏನು ಹೊಂದಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದುವರಾಗಿದೆ ದೇವರ ಮಾತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗುತ್ತೀರಿ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ ಯೋನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯವಾದದು ಪ್ರೇರ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇ
ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಲಕ್ಕಾಗಲಿ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ನನಗೆ ಸಫಲವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಮಾತೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೀಸ್ ಗಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ದೇವರ ಮಾತು ಸತ್ಯ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಆತನು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುವನಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ಎರಡು ಮಾತಿನವನಲ್ಲ ಆತನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನವನು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಇರ್ತಾನ ಹೀಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರಿ ದೇವರ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ವೈದ್ಯರಗಳ ಮಾತು ಅಥವಾ ಲೋಕದ ಮಾತು ಸಾವಿರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದನು ಆತನ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಗುಣವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಯು ಆರ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಗಾಬರಿನ ದೂತನು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಯಾವ ಮಾತು ಅದು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದೇವರ ಮಾತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯು ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿತ್ತುವನು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಹೋದ ರೈಟ್ ಬಿತ್ತುವನು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜ ದಾರಿ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜ ಬಂಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಕೆಲವು ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಕೆಲವು ನೂರರಷ್ಟು ಅದು ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜ ಬಿದ್ದದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಿತ್ತುವನು ಸೇಮ್ ಒಬ್ಬನೇ ಬೀಜ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬೀಜ ಬಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದು ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಚೆಕ್ ಮಾಡು ನೀನು ಯಾವ ನೆಲವಾಗಿದ್ದಿ ದಾರಿ ಮಗ್ಗುಲಾಗಿರುವ ನೆಲವಾಗಿದ್ದೀಯೋ ಅಥವಾ ಬಂಡೆ ನೆಲವಾಗಿದ್ದೀಯೋ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲವಾಗಿದ್ದೀಯೋ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲವಾಗಿದ್ದೀಯೋ ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಅದು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮೇ ಬಿ ನಿನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೈತಾನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸೈತಾನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇರಬಾರದು ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಸರಿರ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವದು ನೀವು ಕಳಕೊಳ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಸೈತಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬರುತ್ತಾನೆ ದ ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಫ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗ
ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹದಿನಾರನೇ ದೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸಿ ಯಥಾರ್ಥ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಅದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇಡೀ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆತನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವುದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆಗಿದೆ ಆತನ ಮಾತೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇವರ ಪ್ರತಾಪ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಾರಿ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿರುವ ನೆಲವಾಗಿರಬೇಡ್ರಿ ಬಂಡೆ ನೆಲವಾಗಿರಬೇಡ್ರಿ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲುಗಳ ನೆಲವಾಗಿರಬೇಡ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಬಂಡೆ ನೆಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ವಾಸ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಬೇರು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿಲು ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಹೃದಯ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಡೀಪ್ ಹೋಗಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ಆಗಬೇಡ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಗಳು ಓಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಚಿಂತೆಗಳು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಏನು ತಿನ್ನುವುದು ಕುಡಿಯುವುದು ಎಂಬವರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತಾಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಓಕೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಈ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲಿನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉರುಳು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲಿನ ಜೀವಿತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಳ್ಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡುವ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲವಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಅದು ಬೋಧಿಸ್ತದೆ ಪ್ರೇ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು ದ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಗಾಶ್ ವರ್ಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂಥವರ ಜೀವಿತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರ ಜೀವಿತ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂಥವರ ಜೀವಿತ ಅದು ಸಫಲವಾದಾಗ
ನೀನು ನಗ್ನನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಕ್ ಎಡ್ ಯಾರು ಹೇಳಿತ್ತು ಇದೇ ಮಾತು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ರೋಗಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ನೀನು ಬಡವ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ನೀನು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ನೀನು ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲೋ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ದೇವರು ಹೇಳಿದಾನ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡದಿರಲಿ ಆಗ ನೀನು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಲೆಟ್ ಯು ಲೈಟ್ ಶೈನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ನಿನ್ನ ಉದಯ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಬರುವ ನೀನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರು ಸಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬೇಕಾದವನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ನೀನು ಇದೆಲ್ಲ ತುಚ್ಛವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಯಂತಿರುವೆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವರು ನೀನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇವತ್ತು ಏಸುನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇರೊಂದು ಹೆಸರಿಲ್ಲ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಜೀಸಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಈಸುವ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇದು ತಕ್ಕ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏಸುವನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ಸಲ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಲ್ವೇಷನ್ ಒಬ್ಬನು ನಾಶವಾಗಬಾರದೆಂದು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಒಬ್ಬನು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನರಕ ನಿತ್ಯ ನರಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ದೇವರು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊಲ್ಲು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತಂದೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ತನ್ನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಏಯಿಸುವನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಕಳಿಸ್ತಿ ಆತನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಪೇತ್ರ ಯಹನರ ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಿ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯವತ್ತಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದೇ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಫಾದರ್ ವಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೈ ಎಮ್ಯಾನ್ ಎಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಯಾರು ನೀವು ಯಾರು ನೀವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಲಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಡ್ ತಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಇವರು ಇವರು ಫಲಭರಿತರಾಗಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವ